ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബോണ്ട് തിയറം ആണ് ജി മാലിക്കയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് ബോണ്ട് തിയറംസാണ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ബോണ്ട് തിയറം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ബോണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷോ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു തിയറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു തിയറത്തിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാം ഇറ്റ് ഷോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇത് ഷോ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റഡ് ജി മാൽക്കിയിൽ ഓക്കെ ജി മാൽക്കിയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ തിങ്കറാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് തിയറംസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് തിയറംസ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തിയറം ബോണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ഈൽഡ് മൂവ്സ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആസ് ബോണ്ട് ഈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ബോണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്താവും ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗിവിങ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂപ്പൺ ഫൈവ് ഇയർ മെച്ചൂരിറ്റി നൂറ് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള പത്ത് ശതമാനം കൂപ്പൺ തരുന്ന അഞ്ച് വർഷം മെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വരെ മെച്ചൂരിറ്റി പിരീഡ് ഉള്ളൊരു ബോണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് എന്തുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണുള്ളത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ബോണ്ടാണെങ്കിലോ പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളൂ പത്ത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ബോണ്ട് അൺ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ കാരണം മാർക്കറ്റിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ സാധനം കിട്ടാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പത്തോ ഉള്ളൂ അപ്പം കസ്റ്റ അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്തിനും ഇപ്പം ഞാൻ ബോണ്ട് വാങ്ങണേ എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റർ വിചാരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് വിൽക്കും വേണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കണം ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ബോണ്ടിൻ്റെ വില കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാലത് ചിലവാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഉള്ള ബോണ്ട് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രൂപക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വിൽക്കേണ്ടി വരും അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പം ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും എങ്ങനെയാണ് അൺ അട്രാക്റ്റീവ് ആവും കസ്റ്റമർ വാങ്ങാൻ റെഡി ആവില്ല ഇൻവെസ്റ്റർ വാങ്ങണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറക്കേണ്ടി വരും സോ ദർ ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറം പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് തിയറം ഹയർ ദി മെച്യൂരിറ്റി ഹയർ ദി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ടു ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ലോങ് ടൈം മെച്യൂരിറ്റി ബോണ്ട് ഹാവ് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ലോങ് ടേം ബോണ്ടുകൾ അല്ലേ ഒരുപാട് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡുള്ള ബോണ്ടുകൾ അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുന്ന പറഞ്ഞ ഹയർ ദി സെൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നാണ് പറയുന്നത് സിംപ്ലി മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ബോണ്ടുകളുടെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കൂടുന്തോറും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്തുള്ളത് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു രണ്ട് ശതമാനം കൂടിയാൽ
ഒരു രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിൽ എന്ത് വരും നല്ലൊരു ശതമാനം എന്ത് വരും മാറ്റം വരും അതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റം ആവില്ല എന്തുണ്ടാവുക ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് തിയറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് തിയറാണ് നോക്കേണ്ടത് തേർഡ് തിയറും പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഗ്രോസ് വിത്ത് മെച്യൂരിറ്റി ബട്ട് ദി ഗ്രോസ് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ ഗ്രോസ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് ഓക്കെ മെച്യൂരിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കൂടും ഓക്കെ ആ പ്രൈ പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിമിനിഷിങ് റൈറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഡിക്രീസിങ് റൈറ്റിലായിരിക്കും സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണെന്നാലോ അത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുറഞ്ഞ റേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡിക്രീസിങ് റേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുക അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്ര അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ തീരത്തിൽ പറഞ്ഞ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലോ അതിനാട്ടിയിലും കുറച്ച് കുറവ് കുറഞ്ഞ അളവിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുക ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മെച്യൂരിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റിൽ അല്ലെ ഡിക്രീസിങ് റേറ്റിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക അത് കൂടുള്ളൂ കൂടുന്ന റേറ്റ് എന്ത് വരും അതിങ്ങനെ ആ ഒരു റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞിങ്ങനെ വരും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസിൽ അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലോ ആ അഞ്ച് ശതമാനം കുറവൊന്നും ഇവിടെ വരില്ല ഓക്കെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് ഹയർ ദി കൂപ്പൺ റേറ്റ് ലോവർ ഈസ് ദ സെൻസിറ്റി ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ടു ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻഡസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ കൂപ്പൺ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂപ്പൺ റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസിലുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഫോർത്ത് തിയറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് പത്ത് ശതമാനം കൂപ്പൺ റേറ്റാണ് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ബോണ്ടുണ്ട് അത് നൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഉള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മറ്റേനെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് കുറവുള്ള ബോണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോണ്ടിൻ്റെ ബോണ്ട് പ്രൈസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫോർ എ ഗിവൺ ബോണ്ട് ഇറ്റ്സ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഈസ് ഇൻ സിമെട്രിക്കൽ അവാർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ വാർഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അസിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പവാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ വാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റും എന്തായിരിക്കും ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല അസിമെട്രിക്കൽ ഈസിൻ സിമെട്രിക്കൽ അല്ലേ ഈസിനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈസിൻ സിമ സിമെട്രിക്കൽ അല്ല ഒരേപോലെ അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയണതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോണ്ട് പ്രൈസിൽ കൂടുമല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പം അത് സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയാൽ എത്ര ആ കൂടുന്നതിൻ്റെ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ അത്ര അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല ഇവിടെ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കുറയില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ക്ലിയറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ബോണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസിൽ എന്തായി ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പത്ത് ശതമാനം കൂടിയാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഈ അഞ്ച് ശതമാനം തന്നെ കുറയില്ല ഒരു മൂന്ന് ശതമാനമൊക്കെ കുറെ എന്താണ് അനുപാത അത്ര മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല കുറയുമ്പം കൂടുന്ന അത്ര എന്തുണ്ടാവില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പം ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടു
അല്ലേ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പം ബോണ്ട് പ്രൈസ് കുറയാൻ ഇല്ല എന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് തിയറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്